सो यार दोस्तों काफ़ी सारे लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि भैया वॉट आर द हाई वेटेज टॉपिक्स इन बिट सेट ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनको अगर मैं छोड़ दूंगा तो बिट सेट में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सो आई थॉट ऑफ मेकिंग अ शॉर्ट वीडियो टेलिंग यू अ शॉर्ट कट स्ट्रैटेजी फॉर बिट सेट जिससे आप थ्री हंड्रेड स्कोर कर सकते हैं सो मेक श्योर दैट यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड एंड इफ यू आर न्यू टू अर चैनल दैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग सक्सेस इन्फिनिटी एंड डोंट फॉर्गेट टू प्रेस द बेलाइक सो गाइस स्टार्ट करने से पहले यार मैं आपको हमारे दो अजम्पन्स बताना चाहता हूँ दो आप कह सकते हैं कॉन्सिक्वेंसेज बताना चाहता हूँ दो एक ऐसी चीज़ें बताना चाहता हूँ जिसके बिना ये स्ट्रैटेजी को अगर आप फॉलो करोगे सो इट मे नॉट गिव यू रिजल्ट अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेक्टेशन पहला पॉइंट दोस्तों ये है कि ये स्ट्रैटेजी सिर्फ तब आपके लिए कारगर है अगर आपने एटलीस्ट एक बार फिजिक्स और मैथ्स के सारे चैप्टर्स को पढ़ रखा है अगर आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल जीरो है ऐसे मान लीजिए आपके थर्टी फोर्टी परसेंट चैप्टर्स हैं फिजिक्स और मैथमेटिक्स में जिनको आपने एक बार भी नहीं पढ़ा तो यार फिर ये स्ट्रैटेजी आपके ज़्यादा काम नहीं आएगी तो मेक श्योर कि आपने एक बार तो चैप्टर को पढ़ा ही हो सेकेंड पॉइंट हमारा ये आता है कि दोस्तों ये जो थ्री की स्ट्रैटेजी है एज इट इज़ अ शॉर्टकट एंड यू ऑल मस्ट बी नोइंग यार देर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस तो आप इससे सिर्फ और सिर्फ 300 नंबर ही ला सकते हैं तीन 300 से ज्यादा का अगर एम कर रहे हैं अगर आप 380 लाना चाहते हैं 350 लाना चाहते हैं 400 तक भी जाना चाहते हैं देन द स्ट्रैटेजी इज नॉट फॉर यू तो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आप सिर्फ 300 नंबर ही ला सकते हैं तो यार ये बात हो गई तीसरा पॉइंट आप ये ले सकते हैं कि यार केमिस्ट्री में ये शॉर्टकट स्ट्रैटेजी अप्लाई नहीं होगी केमिस्ट्री के लिए चाहे वो फिजिकल हो ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक हो यू नीड टू फॉलो ऑल द टिप्स ऑल द स्ट्रैटेजीज ऑल द प्रोसीजर्स आई हैव टेल आई हैव इन टेलिंग यू इन ऑल माई प्रीवियस वीडियोज कैसे आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जस्ट 45 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री को कैसे आप 21 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं वो सारी वीडियोस आप देख लीजिए सेपरेट डेडिकेटेड वीडियोस मैंने बना रखी हैं चैनल पे आप उनको फॉलो करिए देन ओनली यू विल बी एबल टू स्कोर गुड इन योर केमिस्ट्री सेक्शन नाउ मूविंग ऑन टू योर स्ट्रैटेजी जब पहली बात मैं आपको यहाँ पर यह बताना चाहता हूँ देर इज नथिंग लाइक हाई वेटेज टॉपिक्स और लो वेटेज टॉपिक्स इन योर बिट सेट अब ऐसा क्यों होता है हो सकता है आप किसी स्लॉट में देखो किसी डेट को तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं किसी और शॉर्ट में देखो तो मॉडर्न फिजिक्स में से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं तो इट कैन वेरी बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि जितने भी चैप्टर्स हैं सारे ऑलमोस्ट इक्वल लेवल पे हैं इंपॉर्टेंस में क्योंकि यार बिट सेट में बिट्स पिलाने को ये फ्लेक्सीबिलिटी मिलती है कि क्योंकि हमारे पास ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं दैफो वी कैन टेस्ट अ स्टूडेंट ऑन ईच डिफरेंट फ्रंट अगर आप जे ई मेन्स की बात करो आप जे एडवांस की बात करो सो दे डो नॉट हैव सो मच क्वेश्चन एंड इवन इफ दे हैव उनका लेवल इतना हाई रहता है कि हर एक चैप्टर को हम उस लेवल पे उस हाइट की लेवल पर टेस्ट नहीं कर सकते सो बेसिकली दे आर लिमिटेड दे आर कंस्ट्रेंड बाय सम पर्टिकुलर चैप्टर्स बट बिट साइट में क्योंकि लेवल भी रिलेटिवली कम है और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज़्यादा हैं इसलिए बिट्स पिलानी आपको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पर टेस्ट कर सकता है तो आपको पढ़ना तो सारे टॉपिक्स ही पढ़ेंगे कोई ऐसा नहीं है कि यार ये हाई वेटेज आप इसको पढ़ लो आप इसको छोड़ दो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे ऐसा कुछ नहीं होता ये सबसे पहले अपने दिमाग से निकाल दो अब जो शॉर्टकट स्ट्रैटेजी है मुझसे इंस्टाग्राम पे काफी लोगों ने पूछा था दैट्स वाई एम मेकिंग अ वीडियो ऑन इट यू डो नॉट नीड टू गो फॉर हार्ड को प्रेपरेशन ऑफ ऑल द चैप्टर्स फॉर एग्जाम्पल यार मुझे ऐसा लग रहा है कि आई वुड बी एबल टू कम्प्लीट ओनली सेवेंटी परसेंट ऑफ माई सिलेबस अंटिल माई बिट साइट ड्यू टू मेनी रीजन अगर मैं लिस्ट करना शुरू करूँ तो वो जे मेन्स हो सकता है मेरे बोर्ड्स हो सकते हैं मेरे और एग्जाम्स हो सकते हैं कुछ भी हो सकता है बट I have realized this thing कि I would be able to complete not more than 70% of my preparation till my बिट सेट exam. So बिट सेट एग्जाम सो भैया कैन आई लीव द रेस्ट थर्टी परसेंट एंड वॉट शुड बी दैट थर्टी परसेंट विच आई शुड लीव ये क्वेश्चन रहता है काफ़ी सारे लोगों का तो इसका जवाब यह है कि ट्राई नॉट टू लीव दैट थर्टी परसेंट इंस्टेट कवर द होल हंड्रेड परसेंट सिलेबस लेस एफिशियंट जी हाँ दोस्तों आपको सुनने में थोड़ा ये अजीब लग सकता है ऑकवर्ड लग सकता है कि लेस एफिशियंटली मतलब क्या होता है भैया अब हम तो 100 परसेंट देंगे ना लेस एफिशिएंटली करके हमारे नंबर नहीं आएंगे तो फिर उसकी गारंटी कौन लेगा तो मैं आपको सीरियसली बताता हूँ ढंग से बताता हूँ बिट सेट इज़ नॉट अबाउट कि आपने कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करी है प्रैक्टिस डू मैटर्स आफ्टर अ सर्टन लिमिट ध्यान से सुनिएगा यार ये पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंट है बिट सेट डज नॉट मैटर आपने कितने क्वेश्चन करें आपने कितनी प्रैक्टिस करी आपको कितना ज़्यादा आता है बट इट मैटर्स अपॉन कि आपके बेसिक्स कितने क्लियर हैं आपको फॉर्मूला याद है कि नहीं वो फॉर्मूला आपको अप्लाई करना आता है कि नहीं और आपको जो टर्मिनोलॉजीज
एटलीस्ट बोल रहा हूँ थर्टी से ऊपर भी आप जा सकते हो अगर आपने प्रैक्टिस उस हिसाब से करी है कि आपकी स्पीड मेंटेन हो गई और आप थर्टी फाइव फोर्टी क्वेश्चन तक भी आराम से कर लोगे तो अब बेसिकली आपको पूरे चैप्टर पे हार्ड को प्रेपरेशन करने की जरूरत नहीं है अगर आपका ऐसा लग रहा है कि मेरा कुछ पोर्सन छूट जाएगा तो राधे दैन लिविंग दैट ट्राई टू गेट इट ईजी ट्राई टू गेट इट इन द ईजियर वे क्या कर सकते हो आप फॉर्मले याद कर लो उसके अलावा मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ भी आप फॉर्मले याद कर लो क्वेश्चन देख देख लो एक बार कि उन फॉर्मले से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस पूछे आते हैं कैसे वो फॉर्मलेस की एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं मतलब तो बेसिक बेसिक जो चीज़ें हैं वो आप कर लो एंड आई थिंक दैट वुड बी सफिशिएंट मोर देन सफिशिएंट इन फैक्ट फ्रॉम योर आर डी शर्मा आर डी शर्मा के आप ऑब्जेक्टिव वाले थर्टी प्लस आप आराम से स्कोर कर पाओगे तो ये हमारा शॉर्टकट हो गया आपको जे मेस वगैरह करने की जरूरत नहीं है हाँ जैसे मैंने आपको बोल दिया था फिर आप थ्री नहीं ला सकते आप थ्री तीन के आसपास ही आ पाओगे तो जस्ट फोकस ऑन द बेसिक्स सेम इज द केस ऑफ फिजिक्स आप अगर पूरा चैप्टर नहीं पढ़ पा रहे एचसीबी से नो प्रॉब्लम आप अगर पूरा चैप्टर नहीं पढ़ पा रहे एनसीईआरटी से स्टिल नो प्रॉब्लम बट आपको सारे फॉर्मले याद होने चाहिए सारे कॉन्सेप्ट आने चाहिए मतलब अगर मैं एम्पियर सर्कोटल लॉ की बात करूं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि यार उसका फॉर्मला क्या है आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर वो थियोटिकल क्वेश्चन दे दें और आपको उझाने की कोशिश करें तो आप अपने कॉन्सेप्ट के बेस पर उनको कर लो और अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो आप फॉर्मले के बेस पर उसको कर लो सर so, यही एक शॉर्टकट चीज़ है और फिर इससे अगर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है आप सॉल्ट एग्जांपल्स नहीं करना चाहते सो देन गो फॉर एन सी एग्जाम्पलर सारे एमसीक्यू कर लो सारे मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस कर लो और जितने फॉर्मले हैं वो सब याद रख लो कॉन्सेप्ट एक बार ढंग से समझ लो दैट वुड बी सफिशियंट टू गेट थ्री मार्क्स यार आप ये भी देखो यहाँ पर कि तीन नंबर कैसे आते हैं तीन नंबर आते हैं आपके थ्री डिवाइडेड बाई थ्री पर क्वेश्चन तीन नंबर का होता है तो आपके आपको कुल मिला के सौ क्वेश्चन करने हैं ठीक है 45 में से 30 यू वुड वेरी इजिली बी एबल टू डू इन मैथ्स 30 हमारे वहाँ हो गए फिजिक्स में 40 में से आप 30 कर लोगे अगर आपको कॉन्सेप्ट आते हैं फॉर्मले आते हैं थोड़े अगर कम भी हुए तो हमारे पास भी केमिस्ट्री सेक्शन है जिसमें कोई शॉर्टकट नहीं है उसमें आपको एन करनी पड़ेगी एन सी एग्जाम्पलर करनी पड़ेगी अच्छे से आपको टर्मिनोलॉजीज वगैरह सब याद करनी पड़ेंगी तो आप केमिस्ट्री में कोशिश करना और बहुत ईजी रहेगा अगर आपने एन कर रखी होगी तो कि आप फोर्टी में से इजीली थर्टी फाइव ला सकते हो तो अगर आपका फिजिक्स में या मैथ्स में मैथ्स में तो हालांकि कम नहीं होना चाहिए फिजिक्स में थोड़ा कम हुआ तो आप केमिस्ट्री में थर्टी को थर्टी फाइव तक भी ले जा सकते हो तो यार आपके नब्बे क्वेश्चन यहाँ हो गए और बाकी जो पच्चीस क्वेश्चन बचते हैं हमारे मेंटल एबिलिटी के और इंग्लिश के उसमें यार आप आराम से दस तो कर ही लोगे ना बहुत ईजिली दस कर लोगे जो लॉजिकल रीजनिंग वाला पोर्सन होता है उसी में आपके साथ आउट हो जाएंगे और इंग्लिश वाले सेक्शन में हो जाएंगे उसके अलावा बोनस क्वेश्चन पर भी हम जाने वाले हैं तो उसके लिए जो हम लोग लकी ड्रॉ वाला चांस नहीं है जो तुक्के मारेंगे उसमें भी हमारे थोड़े बहुत क्वेश्चन सही होंगे फिर जो बोनस क्वेश्चन खुलेंगे उसमें भी थोड़े बहुत क्वेश्चन सही होंगे तो ये अल्टीमेटली 100 के तो यार बहुत आगे चला गया 105, 110। तो आप 300 का एम करके 320, 330 तक भी ला सकते हो दैट्स वाई आई एम टेलिंग की यार शॉर्टकट स्ट्रैटेजी का फॉलो करो अगर आपकी प्रेपरेशन इतनी ही है आपको लगता है कि हमें तीन सौ लिया बहुत है अगर आप सी को एम नहीं कर रहे आप थ्री एट्टी थ्री एम नहीं कर रहे देन दिस शॉर्टकट स्ट्रैटेजी Which is actually not a shortcut for those children who are not well prepared for the exam. अगर आप 380 एट्टी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे और अब आपने सोचा कि यार ये तो शॉर्टकट है मैं चलो इस पर आ जाता हूँ देन इट इज़ गो ना एडवर्सली इफेक्ट योर परफॉर्मेंस फिर आपके यार तीन सौ ही आएंगे हो सकता है उससे कम हो जाए क्योंकि आपका कैलिबर उतना था आप पीछे खुद को खुद खींच रहे हो अगर आपकी प्रेपरेशन अच्छी नहीं है आपके पास टाइम की आपको कमी महसूस हो रही है देन दिस शॉर्टकट स्ट्रैटेजी इज़ फॉर यू और आप बहुत ईजिली थ्री हंड्रेड मार्क्स ला सकते हैं सो गाइज आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी कोई डाउट है कोई क्वेरी है कुछ भी है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम करिए वहाँ मैं आपको सबको रिप्लाई करता हूँ इलेबोरेटली थ्रू वॉइस मैसेज जिससे आपके सबके छोटे छोटे डाउट्स भी होते हैं ना वो क्लियर हो जाते हैं सो गाइज मीट इन द नेक्स्ट वीडियो बी पेशेंट बी कूल की प्रिपेयरिंग जय हिंद वंदे मातृ